বাংলা বরক আসাম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত বন্ধুরা এই মুহূর্তে এনার্জি সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি খবর নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি তাই বন্ধুরা ভিডিওটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন এনআরসি বাতিল করা চলবে না মানা হবে না উনিশশো একান্ন বৃত্তিবর্ষ বলল কংগ্রেস এবং এনআরসির বৃত্তিবর্ষ একান্ন ও ক্যাবের বিরুদ্ধে পথে নামলেন মাওলানারা অপরদিকে ছিন্নমূলদের নাগরিকত্ব দিতে সরকার বদ্ধপরিকর বললেন পরিমল শুক্লবৈদ্য তাহলে বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন। এবং এনআরসি সম্পর্কিত প্রতিটি মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে পেতে এক্ষুনি করে দিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং বাজিয়ে দিন পাশের বেল আইকন তাহলে প্রতিটি মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন দুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে অসমের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শাহ বলেছেন গত একত্রিশ আগস্ট প্রকাশ পাওয়া নাগরিকপঞ্জী মানবে না সরকার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানানো হয়েছে গোটা দেশেই এবার একসঙ্গে হবে নাগরিকপঞ্জী নবায়নের কাজ আর এর বৃত্তিবর্ষ হবে উনিশশো একান্ন শুধু তাই নয় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গোটা দেশে একসঙ্গে এনআরসি করার কথা ঘোষণা করেছেন ফলে বছরের পর বছরের পরিশ্রম এবং আম জনতার হেনস্তার ফসল বর্তমানের নাগরিকপঞ্জী যে কোনো কাজের নয় তা এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়েছে বিজেপির তরফে নতুন করে নাগরিকপঞ্জী নবায়নের কথা বলা হলেও তা কোনোভাবেই মানা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে একই সঙ্গে উনিশশো একান্ন সালকে বৃত্তিবর্ষ করার বিরোধিতাও যে বিরোধী শিবির করবে সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা আজ গুয়াহাটির রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন অসমে যে এনআরসি হয়েছে তা কোনোভাবেই বাতিল করা চলবে না এর জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা করা হবে আসুর সঙ্গে হওয়া কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ফসল এই নাগরিকপঞ্জি দীর্ঘ চোদ্দ বছরের সংগ্রামের পর এই নাগরিকপঞ্জি করা হয়েছে গোটা প্রক্রিয়ায় সারা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ফলে তা কোনোভাবেই বাতিল করে দেওয়া চলবে না রিপুন বরা আরও বলেন আদালতের সব নির্দেশ এবং নিয়ম মেনেই প্রস্তুত হয়েছে নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা রাজ্যের প্রায় তিন দশমিক এক এক কোটি মানুষের নাম ভারতীয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে নাগরিকপঞ্জিতে বাদ পড়া উনিশ লক্ষের মধ্যেও অধিকাংশই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক তাছাড়া নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের পর সরকারের তরফেও বলা হয়েছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বচ্ছভাবে নাগরিকপঞ্জির কাজ হয়েছে সেই সরকার ওই তিন মাসের মাথায় বলেছে এই নাগরিকপঞ্জিতে ভুল রয়েছে ফলে তা মেনে নেওয়া হবে না নতুন করে উনিশশো একান্ন সালকে বৃত্তিবর্ষা করার কথা বলা হচ্ছে যা কংগ্রেস কোনো দিনই মানবে না দলের পক্ষ থেকে এর তীব্র বিরোধিতা করা হবে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এদিন সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলেন নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা থেকে যেসব প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে তাদের নাম তালিকায় কি করে অন্তর্ভুক্ত হবে সেদিকে গুরুত্ব দিক সরকার কারণ ছোটো ছোটো টেকনিক্যাল কারণেই প্রকৃত ভারতীয়দের নাম বাদ পড়েছে ফলে সরকারের দায়িত্ব সেই সব লোককে সাহায্য করা তা না করে গোটা প্রক্রিয়াকে বাতিল করার তুড়জুড় শুরু হয়েছে যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় তার কথায় বিজেপি সরকারের উন্নয়নের কোনো ইস্যু নেই ইমোশন এবং ধর্মীয়মের করণের রাজনীতি হচ্ছে তাদের আসল কাল আর গোটা দেশে হিন্দুত্ববাদ ছড়াতে ব্যস্ত নেতারা এটাই হচ্ছে তাদের আসল কাজ মূলত দেশের অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা মূল্যবৃদ্ধি বিভিন্ন কোম্পানি থেকে কর্মী চাটাই উদ্যোগ বিক্রি বিভিন্ন ব্যাংকে লক্ষ লক্ষ টাকার কেলেঙ্কারি থেকে আম জনতার মন ঘুরাতে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিল এনআরসি এসব করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিল আনলে যে হিন্দু বাঙালিরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন তেমন কোনো কথা নেই এর মাধ্যমে এই দেশের নাগরিকদের জবরদস্তি বিদেশি সাজাতে চাইছে বিজেপি সরকার এ নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন বলেন নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এই সরকারই বুক চাপে কৃতিত্ব নিয়েছে এখন সেই সরকার ওই এনআরসি বাতিল করার কথা বলছে এর আগে রাজ্যবাসীর কাছে এই সরকারের কমা চাওয়া উচিত জনতার করের ষোলোশো কোটি টাকা খরচ করে হাজার হাজার মানুষকে হেনস্থা করে এই এনআরসি প্রস্তুত করা হয়েছে ফলে এই এনআরসি বুল হলে সরকারের প্রথম দায়িত্ব রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া 
এদিন মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও কটাক্ষ করেছেন রকিবুল বলেন বিজেপি সরকারের সবচেয়ে তাবর নেতার মহিমা অপার তিনি এক সময় নিজেই বলেছিলেন ভিন্ন সময় অভিন্ন মত সেই মতো কাজও করে যাচ্ছেন যে মন্ত্রী আজ এনআরসি বাতিলের কথা বলছেন কংগ্রেস সরকারের আমলে তিনি অসম চুক্তি রূপায়ণ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন তার নেতৃত্বে নাগরিকপঞ্জি নবায়নের কাজ শুরু হয় এখন তিনি নিজেকে মোহন ভাগবত থেকেও বেশি আর এস এস পাবেন আর আজমল থেকেও বেশি কট্টর মুসলমান হতেও সময় লাগে না তার অন্যদিকে এনআরসির বৃত্তিবর্ষ উনিশশো একান্ন সাল করা হলে হাজার হাজার মাওলানা শহীদ হবেন তথাপিও একান্নকে বৃত্তিবর্ষ কখনও মেনে নেওয়া হবে না এই হুঙ্কার দিয়ে রবিপার লক্ষিমপুরের রাজপথ কাঁপালেন মৌলানারা কবি মাদ্রাসার ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে সহস্রাধিক মৌলানা হাতে প্লেকার্ড ফেস্টুন নিয়ে এনআরসির বৃত্তিবর্ষ বদল ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন তারা বলেছেন অসম আন্দোলনের ফলে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অসমে এনআরসির বৃত্তিবর্ষ একাত্তর করা হয়েছিল যে বিষয়টিকে অসমের সকল শ্রেণীর মানুষ মেনে নিয়েছিলেন এবার নতুন করে উনিশশো একান্ন সালকে বৃত্তিবর্ষ করা কোনো অবস্থায় অসমের মানুষ মেনে নেবেন না কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বার্তা মুসলিমদের টার্গেট করে এ ধরনের নাগরিকপঞ্জি কখনও সমর্থনযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় সরকার যদি একান্নকে বৃত্তিবর্ষ করার প্রয়াস চালায় তাহলে কবি মাদ্রাসা ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে মাওলানারা আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ও বৃত্তিবর্ষ বদল শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিরোধিতা করে যাবেন মাওলানাদের দাবি সারা অসমে যখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা হচ্ছে তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সংবিধান বিরোধী বৃত্তিবর্ষ আনার প্রয়াস দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই ষড়যন্ত্র রুখতে তারা যে কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রস্তুত তাদের অভিমত সরকার যদি উনিশশো একান্ন সালকে এনআরসির বৃত্তিবর্ষ করার চেষ্টা করে এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে আনার চেষ্টা করে তাহলে অসমের পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে তাই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে এবং নতুন করে এনআরসির প্রতিবাদে রাজ্যের সকল জনগোষ্ঠীকে একজুটকে আন্দোলনে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন কবি মাদ্রাসা সংস্থার নেতৃবৃন্দ অপরদিকে আসামের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন ছিন্নমূলদের নাগরিকত্ব দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর ছিন্নমূলদের চিন্তা নেই ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার বিটে মাটিহারা মানুষকে নাগরিকত্ব দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর কারণ আমিও তো ছিন্নমূল ফলে এই যন্ত্রণা আমার উপলব্ধির বাইরে নয় রবিবার শিলচর বিপিলচন্দ্র পাল সভাস্থলে বরাক বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এসে এমন মন্তব্য করলেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মুখ্য অতিথি হিসাবে এসেছিলেন তিনি বলেন বর্তমান সরকার শুধু কথায় বিশ্বাসী নয় এটাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তাই তো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনেছে এই বিলকে সমর্থন করতে জনগণের প্রতি আবেদন রাখেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্রীর কথায় এনআরসি নবায়ন নিয়েও আমাদের দল ও সরকার অসন্তুষ্ট এনআরসির নিটফল ব্যতীত করেছে এর ফলে সংসদেও ফের এনআরসির প্রস্তাব উঠেছে খুদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অসমের নাগরিকপঞ্জির এই অবস্থানে অসঙ্গতির চাপ দেখেছেন বই মেলা সম্পর্কে পরিমল বলে জানার পরিসর বাড়াতে বইয়ের বিকল্প নেই নাগরিকত্ব বিল নাগরিকপঞ্জি এসব কথা নিয়ে কথা বলেন ডক্টর রাজদীপ রায় তার কথায় এনআরসি চুট উনিশ লক্ষাধিক মানুষের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে সরকার ফলে বিভিন্ন দল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে ক্যাবকে ইতিবাচক রূপ দেওয়ার রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে এমন কি নেপাল পাকিস্তান আফগানিস্তান সহ বাংলাদেশের সংখ্যাগুরুরা যদি নির্যাতনের উপযুক্ত নথিপত্র পেশ করতে পারে এক্ষেত্রে বিবেচনার জায়গা রাখার চিন্তাধারা চলছে অন্যদিকে এনআরসি আতঙ্কের কারণে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢুকার সময় মহিলা শিশুসহ বত্রিশ জনকে আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির সদস্যরা রবিবার সকালে পেট্রোপোল বেনোপোলের দৌলতপুর সীমান্তের বালুরমাঠ এলাকা থেকে এদের আটক করা হয় ধৃতদের মধ্যে দুই শিশু এগারো জন মহিলা দুই জন হিজড়া ও সতেরো জন পুরুষ তাদের বাড়ি বাগেরহাট খুলনা ফরিদপুর বরগুনা চট্টগ্রাম মুন্সীগঞ্জ ও কুমিল্লায় বলে জানিয়েছে বিজিবি এনআরসি আতঙ্কের কারণে ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ হঠাৎ করেই বেড়েছে প্রায় প্রতিদিনই ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত থেকে দলে দলে মানুষ বাংলাদেশে ঢুকছে 
গত এক সপ্তাহে তিন শতাধিক অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে বিজিবি বিজিবি বলেছে যারা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে তাদের বেশিরভাগই মুসলমান তারা এনআরসি আতঙ্ক ও স্থানীয়দের নির্যাতনে সহায় সম্বল যা কিছু পারছে তা নিয়ে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে আসছে বিজিবি আরও জানিয়েছে ধৃতদের অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আদালতে পাঠানো হচ্ছে আদালত তাদের নির্দিষ্ট অঙ্কের জরিমানা আদায় করে মামলা নিষ্পত্তি করে দিচ্ছে পরে তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে খুলনার সেলিমা আক্তার জানান স্বামীর চিকিৎসার জন্য অবৈধ পথে ভারত গিয়েছিলাম ফেরার পথে আমাদের আটক করা হয় বাগের হাটের রাজু বলেন অভাব অনটনের সংসার কাজের জন্য ভারত গিয়েছিলাম সেখানে দু মাস কাজ শেষে পুলিশি তল্লাশির কারণে দেশে ফিরে আসার সময় আটক করে বিজিবি বিজিবির একুশ ব্যাটালিয়নের সুবেদার মুফাজ্জল হোসেন বলেন গোপন সূত্রে জানতে পারি বেশ কিছু নারী পুরুষ ভারত সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পর দৌলতপুর বালুরমাঠ এলাকায় অবস্থান করেছে এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে এদের আটক করা হয় তিনি বলেন ধৃতদের অনেককে চিকিৎসার জন্য বা কেউ কেউ কাজের জন্য অবৈধ পথে ভারতে গিয়েছিল সেখান থেকে ফের অবৈধ পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় তাদের আটক করা হয় আটকদের বেনোপাল পরতানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বেনোপাল পরতানার এসআই পিন্টুলাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন দুপুরে আটকদের যশোর আদালতে পাঠানো হচ্ছে